。一天，把你的过去讲给我听，好不好？我想知道你的过去。我是一个实业间谍，受雇于一个国外的情报公司。我来三岛，也是为了五年后的一个重要任务。所以在这五年的时间里，我没法像正常人一样生活。直到最终我拿到那个东西，然后……然后呢？你说。然后我想。我想跟你一起在阳光下散步。天，不管你是一个怎么样的人，我这一辈子都是你的人你想说点什么吗？拿钱办事，没什么可说的。漂亮，就是通知你一声，东家换人了。梅梅斯先生
。李慕云先生，好气色呀！过奖了，气色不如您呢。现在是丰收的季节，我是不是应该给您道个喜？我不觉得有什么能让我高兴的。怎么能这么说呢？我们一直信任你，所以一般对于交给你的任务。很少过问，不过我得提醒你，这次行动的意义重大，你不能有任何闪失。我不知道您喜不喜欢抽烟斗，它的秘诀在于文火慢抽。如果抽的急了，不但享受不到烟丝的香味而且还有可能烫到舌头。<笑>我们之间。之所以有十几年的长期合作，是因为公司看中了你的谨慎。可是，从一年前你接触张岩以来，我们就疑惑了。看到你近半个月的表现，我更加担忧。对你这些行为，你是不是应该给我一个合理的解释呢？我知道，你在我身边暗了一只眼睛。作为公司的正常运营。这么重大的资金项目，不弄点像样的配套设施，董事会那边我也不好交代呀、啊。艾维斯先生能不知不觉的在我身边安了一只眼睛，而且我五年没有发现他，我真是佩服你。中国人的俗语“小心驶得万年船”，对吧？你就不怕哪天我一不小心把这只眼睛给戳瞎了？每一个齿轮。都应该发挥它最大的价值，看见也好，下来也罢，只要能让它的附加值达到最大，也是对它的尊重，不是吗？领教。我只想告诉你，关键的时候不能出问题。谢谢提醒，您是聪明人。No， 我不想做聪明人。最近我看了你们中国的一些。历史上那些聪明人总是没有好下场。其实那些聪明人都是著书者对失败者的一种讽刺。真正的智者，我觉得应该是英力如睡，虎形似病。常人是不可能感知到他们的存在的，就像你。<笑>我喜欢跟你聊天，那就等你的好消息吧。满清。楼下呀，这么大的房子就我一个人，他们爷俩一大早起来就走。你说我一个人在家待着多闷得慌啊，还不如到这儿来跟你说说话呢。少秋最近挺忙的吧？忙，忙得四脚朝天的，我连个人影都看不见。对，这马上开会了，半个小时马上回来。那你抓紧啊！哎，吴先生，你好，你好，请坐，请坐。哎呀，不好意思啊，百忙之中打扰你了。不用这么客气，我只有半个小时的时间
，什么事儿请说吧。啊，那我就直说了。我想跟张岩订婚。真的？那这好事儿啊。只是这件事情，只要是你跟妍妍订了，你们应该直接到家里去跟父母讲，没必要单独通知我吧？是这样，我是这样认为的。嗯。首先，您呢是张岩的哥哥，然后这段时间通过对您的了解，我觉得您的人品是一直让我敬重的，所以这么大的事儿，我第一个想通知的人就是您。然后还有第二件事儿，我想让洪先生帮我一个忙。你不用这么客气，叫我少秋就行。什么事儿你说吧。我比妍妍年长，所以考虑的问题呢要比他多一点，不怕洪先生笑话。这些年呢。我从来没有陷入过真正的爱情里面，直到碰到妍妍，我才感觉生活原来如此美好。这句话讲起来可能有点肉麻，但是我还是要想讲。我爱他，我想跟他在一起一辈子，所以呢，也想得到您的祝福。很抱歉啊，首先呢，我这个人是一个感情上不太灵的人，这个所以对。你跟妍妍这段感情的描述，我不敢妄加评论。但是作为家人，我当然希望妍妍能够我一辈子都幸福。而你，看来是这个最关键的。所以不管怎么样，作为哥哥，我都要对你表示感谢。但我还是不明白，到底有什么忙是需要我来帮助你？我想让张岩辞去三零幺的工作。等红队了，开会吧。李校长，你记录一下，一会儿汇报给红队。是。各组汇报进展情况。小伟，从你开始吧。是，这是在二零零五年到二零一零年所有退伍士兵资料中，我们搜查出来跟犯罪嫌疑人接近的画像，大约四百多人。预计晚期的时候可以出最终结果。其实呢，这个问题我也是最近才发现的。张岩所从事的是一个保密性非常强的工作，这个工作不管是对事业还是生活上，都带来很大的压力。我相信你也知道这一点。他呢又是一个很要强的人，所以对工作上呢是一丝不苟。我的想法呢是，我想跟他一起创造一个美满幸福的家庭，根本不需要让他去担心什么经济上的问题，比如说将来我可以带他跟孩子去周游世界。然后在有限的时间里边，我们可以去尽情的享受生活。对。可是最近呢，他真是特别忙，越来越忙。所以我觉得这个问题有可能，将来会是我们不可调和的矛盾。这件事儿啊，虽然我听起来觉得你讲的很有道理，但还是恕我爱莫能助。一是。我们对这件事情的理解上，可能存在一定的偏差。第二，这毕竟是你们俩之间的事儿，我觉得还是你们俩之间消化掉比较好。你觉得呢，洪先生？我觉得您能不能就是你今天找我来就是为了这件事？对，就这件事儿。好，那我明白了，回头我再想想。我呢，的确有点事儿，所以对不住，先走了。哦，那行，那打扰你了。哎，那个我也走，要不送你？不用，就几步。
干什么事儿啊？着急忙慌的。有个事儿，得跟您申请一下。什么事儿？有那么着急吗？当然着急。说。干什么呀？有话说话，别动手动脚的。这事不能让人知道。说，别弄那么神秘，好吧？想向您申请，对两个人密切监控。谁啊？告一天和郑万志。自抓捕过程发现，嫌疑人有专业级的反侦查能力和搏击能力。这个人很有可能有过境外雇佣兵的经历。同意红队的看法，这个人肯定接受过专业级别的训练。总结完毕。红队，你再说说你的想法吧。我判断，这个人应该是某个间谍组织的核心成员。而那个给我们提供照片线索的人，从他的能力和手段来判断。应该同样是一个核心成员，那么问题就来了，这到底是一个间谍组织内部的内讧，还是两个组织之间的相互倾轧？还有一个组织参与吗？不是没这可能。海龙号最后一次下水马上就要开始了，时间紧迫，咱们不能再走任何弯路，一定要在最短的时间内找出正确的答案。总之，嫌疑人只有漏网的王强和只有画像的李婷，而我们现在重中之重就要在我国家的部队和境外雇佣军中找到王强的资料，以便于我们下一步的调查。叶组长，王强的身份确认，他的名字叫钱守成。来查一下。你等一下。什么？还有个事儿，我要跟你商量一下。嗯嗯。是。高一天和郑婉芝的事儿是吧？厉害，要不让你来当这个专案组的组长吧。下命令吧，我们应该。下什么命令啊？周局说了，等通知。婉芝啊，嗯，走，跟我回家吃饭去。我不去了，不能老去你家蹭饭啊，是吧？什么叫蹭饭呢？你到我们家吃饭是应该的，他们爷俩才是蹭饭呢。哎呦，别这么说，你呀、啊，赶紧回家给他们做饭吧，饿着你们家科学家，你不心疼？啊，心疼心疼心疼！真的不去了，真不去了，快走吧，快走吧，嗯。这两天有点不舒服，想让您帮着瞧瞧。那你哪是不舒服？我给你看看。有双眼睛老盯着我，后背直发凉啊！别瞎说，这叫什么病啊？你怎么还拿枪呢？快放下！别装了，白玉小姐，久仰大名。
，嫌疑人钱守成曾当过保安，失业后去东南亚创业，后来生意破产，他怀疑他的合作者欺骗了他，所以杀了对方，被当地警方通缉时加入了该国招募的外籍兵团，这样他的刑事案得到撤免。但二零一零年他退出外籍兵团，至今下落不明。难怪这么搅和，这精力都拍成电影了。他家住在哪儿？啊，离三岛市不远的下沙村，父亲叫钱友忠，母亲叫李秀英。我们家人去查一下。是吗？给你打听个人啊！啊，那个钱友忠的儿子钱守成在不在村里？啊，我不知道，不知道。哎，什么情况？他吓着了吗？走，到村里去问问。哎、啊，大爷，给你打。大、哎、爷，来抽根烟。还是我这个习惯。我们啊，是记者，想到咱村里来了解了解情况。记者，来我们这个破村有什么了解的？人都走光了，都搬走了。对，那村里现在还有多少户人家？现在没几户了，都进城了。什么时候我们搬的？十来年前吧。他们，他们都搬哪去了？我们这个村儿，早些年都去南阳做买卖，挣了钱呢，回来以后都搬到城里住了。挣不着钱呢，也没脸回来了。这个人啊，就这样，一个人走了，一群人都坐不住了。这不，没几户了。您是咱这村里老户。我们村儿，比我年龄大的还有一个。哦，那我们想向您打听个人。
人家，小心又不用。说你大老爷们儿，你哭什么呀？你有什么事，咱俩聊聊行不行？哎，你抬起头来行不行？你抬起头来看看我，你看我像坏人吗？我们又不认识，你跑什么呀？我瞅你啊，跟我差不多大，是不是八零后？哎呀，我们肯定有共鸣，有什么事跟我说说，我万一给你解决了呢？是不是？来吧，咱俩聊聊，好吧？哎，手铐！这，真对不起啊！我们以为你们是南洋来的。哪个洋来？你也不能这样啊！你是不知道啊！不知道。大娘，你不用紧张，我们来就是来了解了解情况的。明亮，你不用害怕。我们不是坏人，你告诉我，你为什么见了我们就跑、啊？你把我们当成什么人了？南洋来的，南洋来的。我和大成哥是在二零零七年一起下的南洋。当初是谁把去南洋做生意这个消息带到你们村来？记不清了，大概一二十年前就有村子里的人去那边发财了。慢慢的，只要是下沙村的人没有了出路，都会选择下南洋这条道。每年都有人去，可是后来，嗯，过去的十年，一下的人就少了。为什么？嗯，最早去的那一波人，要么是发了大财，就回国发展其他的业务，再也不回去了；要么就是入了当地的国籍，成了地地道道的外国人。他们这些人不愿意帮助村里的人，还有一些人破了产，再也没脸回来了。那当初你跟钱守成，你们两个怎么动了也去南洋的心思呢？有一个很久没跟村子里联系这个人，他忽然发来消息说，南阳正好是经济回暖，是挣钱的好机会，所以，嗯，大成哥当时正好在县城里面做生意，开小店，他想多挣点钱，就想去南阳试一试。可钱守成为什么要叫你们一起去呢？啊，是我，是我让他跟那大成一块儿去的。这个孩子啊，从小就老实。三巴掌打不出个屁来，没出息。他从小就跟大成一块玩儿，是我呀，让他跟他大成到南阳啊去见识见识。你说哪儿想到？你说他去了就差点没回来。大妈的，别激动，别激动，我们好不容易让冷静下来。冷静下来。那您跟我们说说，钱守成
，他是个什么样的人？大成啊，大成是个好孩子呀，这村里人都知道，大成是个孝子。他当年在单位呀、啊，单位的领导想提拔他给他转正，这刚想。大成哥就去找了那个人，他要我们每个人给他十万块钱。我家一时拿不出那么多钱，还是大成哥帮我给垫上的。他说对方说了，只要找好工作，不出半年就能把十万块钱给挣回来。哎呀，都什么时代了，这你也信？你不说话能憋死啊？哎呀，我们这女替他着急。哎，你们说，你们是不是把钱给了他之后就消失了？是不是？不是。我们去了南阳之后，他还来接的我们。那工作给你们安排了吗？没有。钱退了吗？没有。那为什么没退啊？因为，因为他不见了。这不一样吗？我们做梦也没想到，我们会被我们的老乡给骗了。秦守成在南阳杀的那个人，就是他吧？大成哥，找了他。怨我呀！你们抬眼看看啊，我们家上上下下都卖了，也换不了多少钱呢。都出去三年呢，连个屁都没带回来，差点把命搭上，就连我这条老命也差点搭上了。要是那样，你就安心了，是不是啊？我看呢，你就是个大成。
，你要害我！我怎么能害你啊？来来，啊，来来，躺凳儿，躺凳儿啊！妈，对不起你，妈就不应该让你去南阳。他这是怎么了？自打那两个南阳人来村儿，他就受刺激了，经常犯病，大夫说没法治了，只能吃药控制。您说那南阳人什么时候到你们这儿来的？就是亮亮和大成刚回来不久。亮亮自打回来后，就什么都不说，大成也一直没有回家。我那时候。在心里就怕出什么事儿，等着等着，这事儿还真是找上门来了。哎，你们找谁呀、啊？阿稽查向你问声好。妈，快跑！快跑！你们放了我儿子，放了我儿子！阿姨，什么呀？阿姨，没事儿。你们放开他！嘘，平亮，别闹了。你小心我的手会发抖啊！你们，你们到底要干什么？你们中国人不是常说冤有头债有主吗？你们欠的债总得还吧？在哪儿？我不知道啊。知道啊啊啊！钱、啊、守、啊、成不在家是吧？啊、我知道，你知道他在哪儿？走，麻烦你带我们去一趟。啊啊、走走。啊啊啊啊不会忘吧？学会勇敢面对失去。哦，我知道你此刻有多么多么的伤心，最看不了你这样的哭泣。你不孤单，我的心有你。看天空。